Mes chers amis, bonjour Avant d'entrer dans la grande fresque que je vous ai préparée, il convient sûrement de définir ce qu'est la médecine. Car après tout, la médecine, c'est la lutte contre la mort, la lutte contre la douleur, la prise en compte de l'autre et de ses peines, qu'elles soient physiques ou mentales d'ailleurs. Mais c'est aussi l'aide à la naissance, à la vie, à son accompagnement aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que la médecine est souvent très liée à la religion, à la spiritualité ou même au chamanisme dans d'autres parties du globe. On peut également dire que la médecine, c'est avant tout des hommes et des femmes qui se sont battus, qui ont cherché, qui ont trouvé et qui ont transmis leur savoir de génération en génération afin d'aider les autres. Alors revenons ensemble, si vous le voulez bien, sur une histoire un peu ethnocentrée de la médecine. À partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de médecine Ça c'est une question extrêmement compliquée, puisqu'après tout, l'écriture apparaît assez tard dans notre histoire. Et qu'avant l'écriture, bon, on a quelques traces, mais pas beaucoup. On ne peut pas nier qu'à un moment donné, il y a eu des précurseurs qui sûrement par hasard, en observant la nature et les effets des plantes sur leurs congénères, en ont déduit qu'il était possible d'atténuer une douleur, de guérir d'une toux, et même de sauver la vie d'un homme qui s'est blessé. Si les preuves sont extrêmement minces, l'archéologie nous permet de savoir que la pratique de la trépanation, le fait de faire un trou dans le crâne pour avoir accès au cerveau, est déjà utilisé avec succès au néolithique puisque les crânes retrouvés montrent des traces de cicatrisation. Bien évidemment, c'est assez rudimentaire et on utilise un silex pour faire la besogne, ce qui ne devait pas être très pratique ni très agréable pour le patient. Quoi qu'il en soit, on peut penser que certaines personnes qui accumulent le savoir médical, la connaissance des plantes, etc., transmettent oralement leur expérience à d'autres personnes et ainsi de suite pour qu'une espèce de base de la médecine soit posée dans les communautés tribales de l'époque. Aujourd'hui, on peut qualifier ces personnes de guérisseurs, de chamanes, qui peuvent utiliser les plantes comme le recours spirituel d'ailleurs pour tenter de soigner une personne. Mais encore une fois, tout ça, ça n'est que de la déduction et il faut attendre l'antiquité pour être sûr que ces pratiques soient mises en œuvre. Les preuves physiques qui nous montrent qu'une certaine pratique de la médecine existe remontent en fait à l'époque mésopotamienne, car c'est dans cette région qu'a été découvert l'écriture. C'est plus particulièrement à Babylone qu'un texte de loi est retrouvé sur une stèle en 1750 avant notre ère. Une stèle assez connue puisqu'il s'agit du code d'Amourabi dont j'ai parlé pendant l'épisode sur la peine de mort et que l'on peut qualifier de vrai texte juridique gravé noir sur blanc. Dans ce code d'Amourabi, il y a un peu moins de 300 articles qui sont cités, dont la fameuse loi du talion que vous connaissez tous, œil pour œil, dent pour dent, etc. Et sur ces 300 articles, une douzaine parle de la pratique de la médecine, et plus précisément de la chirurgie. Mais aussi, et surtout, puisque c'est un texte juridique, des condamnations qu'encourt un médecin qui aurait fauté, ou encore, de leurs honoraires. C'est vraiment à partir de cette époque qu'on peut dire que la médecine existe puisqu'elle est reconnue et encadrée juridiquement. Alors attention, hein, il s'agit encore d'une pratique assez sommaire de la médecine, et si on sait poser les diagnostics, et eh bien souvent les remèdes ne sont pas vraiment adaptés à la souffrance du patient. On peut toutefois noter qu'il y a déjà une certaine forme de protocole qui se met en place quand un médecin reçoit un patient, puisqu'il lui pose déjà tout un tas de questions avant de l'ausculter, comme les médecins le font de nos jours. Le problème est que la médecine et la religion sont très liées à l'époque, et il y a des questions pertinentes, et d'autres beaucoup moins. Par exemple, euh, avez-vous menti récemment Donc là, l'objectif, c'est de savoir si, en gros, le patient a quelque chose à se reprocher vis-à-vis -vis des dieux, et si c'est le cas, eh bien, ça peut être le début d'une piste. Heureusement, il ne s'arrête pas là, et déjà à l'époque, les médecins savent reconnaître certaines maladies par habitude. Ils peuvent donc tout à fait identifier des troubles respiratoires, des troubles intestinaux, des troubles urinaires, etc. D'ailleurs, ils pratiquent une analyse assez rudimentaire des urines, de l'odeur de la laine, et savent prendre le pouls d'un patient et sa température aussi. Ce qui aide quand même grandement quand on veut commencer à trouver le pourquoi du comment en médecine. Cependant, il n'est pas rare qu'une prière soit prescrite pour guérir le mal, mais ça n'empêche pas le médecin de prescrire de véritables remèdes. On a donc des indications très larges et très nombreuses quant aux plantes et aux procédés utilisés pour soigner les patients. Des pommades, des sirops, des mélanges de plantes, de l'alcool, des potions, des résines qu'on fait brûler pour inhaler, enfin toutes sortes de choses qui font un peu penser aux remèdes de grand-mère que l'on peut utiliser de temps à autre dans notre société actuelle. On peut citer tout de même quelques traitements assez loufoques pour traiter certaines pathologies, comme les difficultés respiratoires qui sont soignées avec des lavements en profondeur. Ouais. On a aussi le cas des excréments qui peuvent être utilisés en mixture pour soigner les maux de gorge, comme je l'avais dit dans mon tout premier épisode sur les vieux trucs de médecin. Concernant les fractures, les plaies et autres, il y a aussi des compétences qui sont présentes, puisque les guerres font de nombreux blessés et qu'il faut faire de son mieux pour les garder dans le meilleur état possible. On a donc des attelles qui peuvent être mis en place, 
et il semble qu'un début de chirurgie existe en Mésopotamie. D'ailleurs, niveau chirurgie, il y a aussi des écrits qui laissent penser que la chirurgie esthétique est déjà pratiquée à Babylone, notamment au niveau du nez où des implants osseux auraient pu être tentés. Alors bien évidemment, la médecine a un coût et c'est là qu'on se rend compte des grosses inégalités qu'il y a à l'époque. Par exemple, si un homme est blessé par une lance et qu'un médecin arrive à le sauver, cet homme doit le payer 10 cycles. Alors un cycle, ça ne vous dit probablement rien, mais en gros, il fallait un cycle pour acheter 50 kg de dates, deux cycles pour s'acheter un agneau, ce qui n'est pas rien, et le salaire annuel d'un esclave par exemple, car oui, ils sont payés, c'est 3 cycles par an. 10 cycles représentent donc une somme considérable pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. En fait, la société mésopotamienne n'est pas très différente des nôtres, puisque dans certains pays, on peut encore constater de tels travers. Au 7e siècle avant notre ère, est créée une grande bibliothèque en Assyrie, une région au nord de la Mésopotamie la bibliothèque d'Assurbanipal. Dans cette bibliothèque, on retrouve des documents officiels, des textes littéraires, mais aussi des ouvrages sur les avancées scientifiques et particulièrement une bonne partie sur la médecine. C'est donc le premier lieu où les médecins peuvent venir apprendre ou se former à travers des écrits laissés par d'autres médecins. Le début de la formation médicale en somme. Alors bien sûr, là il s'agit d'une initiative à grande échelle, mais avant ça, on avait déjà des écrits pour transmettre le savoir. En Égypte, on retrouve de tels écrits comme le papyrus Edwin Smith qui date de 1500 avant notre ère et qui parle principalement de chirurgie. À cette époque, le traité sert a priori de base médicale pouvant servir à des fins militaires. On y retrouve donc des cas de fractures, de plaies, d'écrasements et la façon dont éventuellement on peut les traiter comme les sutures, les immobilisations, les baumes, etc. Ce qui est très intéressant dans ce papyrus, c'est qu'il fait bien la part entre le rationnel et le scientifique d'un côté et le religieux et le magique de l'autre. Nous sommes donc en présence d'un document qui est dénué de tout cet aspect magique pour se concentrer sur tout l'aspect pratique de la gestion des traumatismes. Alors bien sûr, il a été rédigé en 1500 avant l'ère commune, mais ça ne veut pas dire que ces pratiques datent de cette époque. Et comme je l'ai indiqué précédemment, on peut être quasi sûr qu'elles viennent d'une époque antérieure. On considère d'ailleurs que le papyrus d'Edwin Smith est en fait une copie d'autres ouvrages qui ont disparu et dont l'auteur original pourrait être le médecin et architecte Imhotep pendant la troisième dynastie, soit en 3000 avant notre ère. D'ailleurs, il y a de nombreux traités médicaux à cette période et la majorité d'entre eux sont considérés comme étant des copies d'originaux, ce qui prouve bien qu'on peut remonter assez loin, bien avant la première structure légale qu'on a évoquée en Mésopotamie. Ces écrits ont laissé des traces de grands médecins comme Imhotep qu'on a cité, mais aussi de femmes médecins comme PZ7 qui auraient officié vers 2500 avant notre ère, et qui auraient été responsables, ni plus ni moins, des sages-femmes. Elle aurait même pu délivrer des diplômes de sage-femme dans une école créée spécialement pour former ce personnel. L'accouchement ayant été réservé presque exclusivement aux femmes jusqu'au XVIe siècle en France, c'est quand même important de le souligner. Tout cela a bien évidemment du sens, puisque l'accouchement est tout de même très ritualisé dans la société égyptienne antique et que les pratiques de l'époque nécessitent d'avoir du personnel autour de la future mère pour l'aider à accoucher. Du personnel exclusivement féminin. Si vous voulez en savoir plus sur l'accouchement à cette époque, je vous invite à retrouver mon épisode spécial accouchement que j'avais écrit et réalisé avec Léo de Dirty Biology. Si pendant toute cette période égyptienne que l'on vient d'évoquer, on sent une certaine distance qui se crée avec cet aspect mystique de la médecine, eh bien cette distance ne va pas se creuser comme on aurait pu s'y attendre. À partir de la basse époque, de 750 à 332 avant notre ère, on arrive à une médecine un peu plus spirituelle, un peu moins rationnelle, qui se développe pratiquement jusqu'à la fin du premier millénaire, vers 30 avant l'ère commune. Il y a donc une très grande proportion de prêtres dans les soigneurs de l'époque, mais ça n'exclut absolument pas qu'il y ait aussi de vrais médecins que l'on appelle en Égypte des Sounous. Ces Sounous, ce sont un peu les médecins généralistes, et beaucoup de spécialisations voient également le jour avec des médecins pour les yeux, pour les dents, pour le ventre, des prothésistes utiles pour les amputer, et même des médecins pour l'anus, l'ancêtre des proctologues, qui ont un titre assez original puisqu'on les qualifie de bergers de l'anus. Parmi ces nombreux médecins, on peut également observer une hiérarchie qui se met en place avec des médecins de base, des chefs médecins, des inspecteurs, jusqu'au grand chef des médecins, le médecin du roi, etc. C'est donc un système médical complexe et complet qui se met en œuvre à l'époque en Égypte, système considéré d'ailleurs comme un service public et gratuit pour tout le monde, et ça c'est important de le préciser. Au 7e siècle avant notre ère, en Grèce, apparaissent les premiers vrais médecins sédentaires qui restent dans la cité pour soigner les malades. En fonction des cités, leur statut change puisque les politiques sont très différentes d'une ville à une autre. Dans certaines, les médecins sont considérés comme des fonctionnaires, payés par l'État et qui ne font pas payer les patients, tandis que dans d'autres, leur situation est très précaire. Le médecin se déplace dans la ville pour guérir les maux, mais reçoit également à domicile. 
l'ancêtre du cabinet médical, et donc en fait la propre maison du médecin. Elle est souvent équipée de lits pour accueillir des malades, mais aussi de multiples instruments pour pratiquer la chirurgie et d'appareils pour soigner un peu tout et n'importe quoi. Au VIe siècle avant notre ère, certaines évolutions vont venir littéralement bousculer les habitudes de la médecine. Jusque là, les autres peuples pensaient que l'organe qui dirigeait tout et dont venait la vie était soit le cœur, soit le foie. Avec l'apparition des philosophes et notamment des disciples de Pythagore, qui n'étaient pas que mathématiciens, on remet en cause cette évidence et Alcméon, un médecin, affirme que c'est bien le cerveau qui est le maître à bord. Son annonce est tellement une révolution dans le milieu que la plupart de ses camarades refusent catégoriquement de reconnaître la véracité de ses propos. En Pédocle, un médecin né en Sicile au 5e siècle avant notre ère se penche entre autres choses sur la reproduction et les fœtus. Il déduit que l'embryon est le fruit de deux semences, respectivement de l'homme et de la femme, et qu'il grandit dans l'utérus en compagnie du placenta. Il étudie aussi les périodes optimales de reproduction, dégageant l'idée de ce qui est plus tard connu sous le nom d'ovulation. Il est également à l'origine de la fameuse théorie des racines qui consiste à croire que la santé d'un homme repose sur un équilibre entre plusieurs éléments, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est important de noter qu'à cette époque, il y a de nombreuses théories qui voient le jour et qu'elles ne sont pas toujours justes, mais certaines, dont la théorie des racines, vont influencer grandement de grands médecins par la suite. À cette époque, on voit également apparaître des méthodes de dissection pratiquées surtout sur des animaux puisque sur les humains c'était interdit. Ces dissections, le célèbre médecin Diogène en réalise beaucoup et cela permet de grands progrès en anatomie notamment où des dessins, des croquis, sont faits afin de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain. Aristote aussi a permis de faire de nombreux progrès en médecine, notamment grâce à son traité sur les animaux en 330 avant notre ère qui nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de notre corps. Il est intéressant de noter que si cette pratique de la médecine se déconnecte au fur et à mesure de la religion, elle le fait aussi de la philosophie dans un second temps, qui joue pourtant un rôle central dans la compréhension de la médecine au début de l'époque grecque. Et ça, on le doit à un des plus célèbres médecins de notre histoire, Hippocrate. Hippocrate part du principe que si maladie il y a, ça n'est pas dû au divin, mais à d'autres facteurs comme l'alimentation, le climat, l'environnement, etc. Cette approche, même si elle peut nous paraître assez simple, change beaucoup de choses, puisque par définition, contre une maladie qui devient plus rationnelle, on peut être plus pragmatique dans le traitement. Ce traitement dans la médecine hippocratique est souvent du repos, beaucoup de repos, et aussi des médicaments, des plantes, etc. Dans des cas de fracture, l'immobilisation est souvent recommandée et elle est parfois couplée à des machines pour remettre le tout en place. Ces techniques donnent des résultats plutôt positifs par rapport à d'autres écoles de médecine. Et d'ailleurs, ces autres écoles, ils ne les rejettent absolument pas, loin de là. Il ira même, en tout cas la légende lui attribue le mérite même si c'est certainement faux, jusqu'à compiler toutes les informations médicales de l'époque, dénuées de mysticisme comme il le voulait, dans un énorme corpus de textes qu'on appelle le corpus hippocratique. On y retrouve environ 70 ouvrages, dont des manuels, des comptes rendus de conférences, des recherches, des notes ou des penses bêtes. On voit bien l'intérêt d'une telle compilation de documents, hein, puisque ça peut aider de futurs médecins à comprendre et donc à soigner les maladies ou les blessures. Alors si je précise que c'est une légende, c'est parce qu'on soupçonne un peu plus ses élèves et d'autres médecins de la même mouvance d'avoir compilé toutes ces données sur environ un siècle. On peut donc dire qu'il est à l'initiative du projet, mais pas qu'il en est l'auteur exclusif, ça semble assez évident. Ce qu'Hippocrate apporte également à la médecine, c'est une certaine rigueur dans la manière d'analyser et de soigner le patient. Par exemple, il attache beaucoup d'importance aux conditions dans lesquelles se passe une opération. Sur l'emplacement du médecin, du patient, des instruments, sur les personnes qui peuvent aider autour. Ce que définit Hippocrate, c'est en fait la procédure. Et là, on peut parler d'un aspect beaucoup plus professionnel de la médecine. Il attache aussi une importance primordiale à l'éthique dans son travail. Et c'est ce qui donne naissance au fameux serment d'Hippocrate que l'on connaît tous et que les jeunes diplômés en médecine récitent toujours à notre époque pour jurer de pratiquer leur activité dans le respect du patient et pour le patient. Il y a quand même quelques petites nuances à apporter sur ce serment, puisque aujourd'hui le serment que les médecins lisent, c'est une version modifiée, ça n'est pas l'original, et que la paternité d'Hippocrate sur ce serment est parfois remise en cause. Il a en tout cas participé à améliorer le vocabulaire et le classement des maladies et des douleurs. Il a employé des termes comme rechute ou pic qui sont encore utilisés aujourd'hui, et a classé les maladies en type aigu, chronique, endémique et épidémique. D'ailleurs, si la médecine d'Hippocrate se fonde principalement sur le pronostic du patient, donc sur la façon dont va évoluer la maladie du patient en fonction de son état présent, il va aussi poser les bases avec ses élèves du diagnostic, la recherche et l'enquête de l'origine du mal qui ronge le patient. Et ça c'est aussi super bien puisque c'est la base de la médecine moderne. Pour en finir avec Hippocrate puisqu'il n'a pas l'exclusivité de l'histoire de la médecine, on peut souligner le fait qu'il n'avait pas toujours raison. Par exemple, sa médecine reposait principalement sur ce qu'il appelait la théorie des humeurs, elle-même influencée par les quatre éléments. En gros, les quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, 
ont leurs équivalents dans notre corps, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. Si tous ces éléments sont en équilibre dans notre corps, on est en pleine santé, et si la balance penche d'un côté ou de l'autre, on est malade. Si la notion d'équilibre est encore évoquée de nos jours, on comprend bien que cette théorie n'est plus du tout appliquée pour expliquer l'origine du mal du patient. Et le souci avec Hippocrate, c'est que le rayonnement de son action et de sa médecine a été tel que même longtemps après sa mort, on avait du mal à remettre en question ses travaux et du coup on assistait à une espèce de stagnation. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de progrès, hein, loin de là, mais globalement on a stagné puisqu'on se reposait un petit peu sur nos lauriers. Parfois on assiste même à des retours en arrière puisqu'on a du mal à remettre en question ce formidable travail qui avait été fait par Hippocrate, mais qui contenait ses faiblesses. Un peu plus tard, dans la continuité de la Grèce, c'est l'Empire romain qui permet de nouvelles évolutions. Et c'est plutôt normal puisque l'essor de la médecine romaine est en grande partie dû aux médecins grecs qui viennent s'y installer avant même que la Grèce ne soit contrôlée par l'Empire romain. Heureusement pour eux d'ailleurs, puisqu'avant ça la médecine est assez mal considérée à Rome. D'ailleurs, la plupart des familles qui ont des esclaves ne voient pas trop l'intérêt d'avoir un esclave médecin. Quoi qu'il en soit, il y a tout un système de médecine privée qui se met en place, avec d'un côté des médecins qui peuvent faire payer très cher pour leurs services, et de l'autre, une sorte de service public principalement organisé à partir du 2 e siècle avant notre ère. Ce service public est composé de médecins que l'on appelait les archiatres populaires, qui forment une sorte de guilde de regroupement limité en nombre de places en fonction de la taille de la ville. Leur mission étant de soigner les pauvres tout simplement. Ce groupe-là est public, mais beaucoup de médecins se réunissent également en groupe pour pratiquer la médecine et tenter de se faire connaître, puisqu'à cette époque, il n'y a pas de diplôme et c'est sur la notoriété du médecin que naît sa légitimité. Ces groupes ne sont pas réservés qu'aux médecins, puisque c'est à Rome pour la première fois que des sages-femmes se réunissent en corporation pour créer une véritable entité avec des sages-femmes généralistes et d'autres spécialisées afin de mieux comprendre les patientes. On a donc de véritables entités qui naissent et qui ont chacun leur spécialité, que ce soit la médecine générale, les accouchements, la chirurgie pour les gladiateurs, etc. Mais là où la médecine se développe énormément à Rome, c'est dans les institutions militaires, puisqu'ils ont bien compris que le fait d'avoir de bons médecins, ça permet de garder en forme ses troupes et donc d'être plus performant au combat. On a donc des médecins de guerre qui sont formés, qui ont des titres, parfois d'officiers non combattants, et qui ont une place importante pendant la bataille et après. Pendant la bataille, certains médecins sont placés derrière les premières lignes pour évacuer les blessés. Ils sont quand même au cœur de l'action pour pouvoir être efficaces dans l'urgence. Et d'ailleurs, quand un blessé n'est pas rafistolable sur place, il y a même des ambulances avec des chevaux qui viennent transporter le patient jusqu'à l'hôpital militaire, généralement situé dans le camp romain. Ces hôpitaux de campagne sont construits avec une certaine rigueur autour d'un jardin où l'on peut trouver des plantes médicinales. Ils sont composés de plusieurs pièces, et chaque pièce a une fonction bien particulière pour tenter d'éviter les infections. On a donc d'un côté la salle d'attente, la salle d'auscultation, la morgue, la pharmacie, etc. Enfin, tout n'est pas au même endroit. Et ça, ça caractérise très bien une des spécificités de la médecine romaine, à savoir l'importance accordée à l'hygiène. Que ça soit l'hygiène de vie tout simplement, mais aussi la qualité de l'eau par exemple, que l'on boit, dont on se sert pour se laver ou pour soigner les plaies, etc. C'est d'ailleurs intéressant de voir que pour la chirurgie romaine, qui est très développée pour l'époque puisqu'il faudra attendre près de 1000 ans pour avoir des méthodes et des instruments plus efficaces, on fait bouillir les instruments de chirurgie avant de pratiquer alors que l'on ignore totalement l'existence des bactéries. Il y a donc stérilisation des instruments et on limite les risques de contamination ou d'infection. Nous l'avons dit, un des plus grands médecins de l'histoire est sans doute le grec Hippocrate. Mais les Romains ont aussi leur grand nom de la médecine et particulièrement trois médecins. Dioscoride qui rédige un ouvrage en cinq tomes et qui pose les bases de la pharmacopée moderne, un des livres les plus importants de l'époque. Soranos d'Éphèse qui écrit le traité le plus complet de l'Antiquité sur les maladies des femmes et la gynécologie. Et enfin Claude Gallien qui était grec mais qui a passé une bonne partie de sa vie à Rome et qui lui pose simplement les bases de la médecine occidentale pour plus de 1000 ans. Ouais, rien que ça, et il fait d'ailleurs une observation capitale sur l'anatomie humaine en accord parfait avec ses collègues de la Renaissance. J'affirme que le médecin doit savoir comment est chacun des os en lui-même, et comment il s'assemble avec les autres os, s'il veut soigner correctement leurs fractures et leurs luxations. Honnêtement, on pourrait dire autant de choses sur Galien que sur Hippocrate, puisqu'il est tout aussi important, mais on va se contenter de dire que son œuvre est immense, autant sur la médecine que dans les mathématiques, la philosophie et dans bien d'autres domaines. Mais malheureusement, une grosse partie de son travail se perd lors de la chute de l'Empire romain. Chers amis, c'est fini pour cette première partie, mais alors comment est-ce que ça va se passer lors de la chute de l'Empire romain Comment est-ce que ce qui est aujourd'hui l'Europe va réagir Et est-ce que ça va réellement impacter la médecine durant toute cette époque et bien ça, on le verra lors du prochain épisode. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et également sur Tipeee. Vous pouvez me soutenir financièrement si vous en avez la possibilité et l'envie. Et moi, je vous dis bah, à la prochaine pour la suite de l'épisode. Salut